。这就是中国虎将在美国当着美国观众的面全程做大上百拳。大杨练平的这个战力的力量很大，我不打战力，因为你毕竟练过拳。这场比赛是由中国虎杨建平远征美国拉斯维加斯，对战美国当地选手凯文米歇尔。米歇尔身高170厘米，体重64千克，曾获得2011年全美自由搏击冠军。而我们的中国选手杨建平则是一员名副其实的虎将，踏上擂台就像东北虎走出围笼。但凡杨建平一出手，对手不是断胳膊就是扭脖子。比赛观赏值瞬间拉满。这一次是杨建平第一次到外国打比赛，面对着有着主场优势的美国选手，杨建平会怎么做呢？让我们看到这场精彩的比赛吧。好，观众朋友们，这节现在是在美国拉斯加斯的。杨建平直接一个扫堂腿送美国选手进入地面，无视台下美国观众的诧异和惊呼。杨建平连续重击砸下，米歇尔为了保命，连忙用手锁住杨建平，暂时让中国选手无法砸击他。东方荣誉俱乐部的严杨建明，他曾经获得过世界自由搏击六十五公斤的冠军，而他的对手呢，来自美国的凯文米歇尔。凯文米歇尔在今年的美国 M I 比赛当中是获得了全胜。在赛前，我和这个杨建平已经交流，他说我在比赛我看过他的视频，嗯、呃，他的比赛。所有比赛当中获胜的记录，全都是他采用的是地面技的技术。从这一点也可以说明，这名选手地面技的水平比较高，进攻方面。因为我们自由搏击呢，武林风的自由搏击，一个是说说用呃腿法和上肢的这种拳法，而这个 M M 的竞赛呢，我们看到更多的选手喜欢采用这种地面技。地面技呢，它主要要锁对方的这种膝、踝、肘、肩和颈部，这是地，属于地面进攻的一种技法。在 MMA 比赛里面，除了裆部和后脑不允许击打，同时还有一个就是。在 MMA 规则的比赛中，裁判几乎不会出手干预比赛，因为即使打到了地面，也还能继续进行。所以米歇尔想躲过重拳是不可能的。第一次来到世界国际之都拉斯维加斯，来进行 MMA 的比赛。那么 MMA 的比赛规则呢？我们需要综合格斗啊，嗯，它既有站立身的这个虚干，不让你进行进攻，这是种地面的防守技术。现在杨建平想摆脱对手，哎，想脱身，把手臂伸出来之后进攻。你看，现在我们看到凯文米歇尔是采用地面的防守技术。我们现在听到这个杨建平的教练这个江华说：“要这个，因为你占据场上升位的这个其中的这种优势嘛。”这个 M M 的比赛规则。是打三局，五分钟。我们听到了，在外面有唐吉猫家说：“安不安不？”这是我们用的是三角锁的技术。但是杨建明还是放弃，还要给对方再多玩一会儿啊。果然，杨建平很快就摆脱了对手的压制，当即使出重拳砸在对手的脑袋上。美国选手这样还能好？我们看到现在这个凯文米歇尔也不认输，我进攻在地面上，我采用这个。在杨建平持续不断的砸击中，美国选手处于下方位，却无法摆脱杨建平的压制，打得非常消极啊！杨建平却不断找到进攻机会，然后给予对方疯狂的打击。在比赛开始之前，谁也没想到杨建平竟然在一开始就打得如此激进，也就是这场比赛让杨建平有了“中华虎”的称号。毕竟杨建平是世界自由搏击冠军，他以前是和这个周总在这个湖南的拳击队训练，他跳到了陕西，散打。美国选手米歇尔依靠反复的经验和优秀的地面技术挣扎半天，杨建平一通猛砸，直接打破所有布置。这是不是中华武术中的一粒祥石会呢？
。第一回合直到结束后，密歇尔才有站起来的机会。让我们看到第二回合吧。杨建平套路都不带换的，直接一记低扫踹翻美国选手，然后跨步上前，恐怖的肘击密集砸下，伴随着变换角度的拳头砸击，可以说把美国人米歇尔打得滋哇乱叫，全身上下都在痛。自由步搏击，呃，我就给你打 MMA 的这种技法，我通过我地面的锁里，我通过地面的防守，我来化解你的进攻。现在杨建平也在想，我采用一种什么样的战术能够锁住你呢？但是美国选手也不是假货，竟然抗揍的很，不仅没有被打服气的样子，反而还有力气接着缠斗。拿住，呃，杨建平的这个躯干，采用一个地面防守技术，我不让你出拳，你记得出拳，我利用我的双手还能护住。让你打不住我，当然要比这个战力是你更容易 kill 我那种。嗯，最终裁判看不下去，让他们分开，回到战力格斗。杨建平没有什么事儿，美国选手左眼被打得淤青红肿。杨建平怎么打怎么是我们利用这个正拳，而是把五指分开，用摆，扫，好，这时候，这就我们看这反关节的技术，我们看到看到没有？好，对方还在坚持，还在坚持吗？还能坚持住吗？我们看到杨建平看到没有？我们说一个木村。我们现在看到这个杨建明利用肘击的技术，建华，你在提醒这个杨建明，防止这个凯文米歇尔来锁对方。美国选手还在纠缠，杨建平怒了，直接旱地拔葱，这一力量太恐怖了，竟然直接抱起了一个成年男人，还在空中翻腾一百八十度，全场彻底沸腾起来。杨建平根本无法左右比赛，因为他压制不住自己暴揍对手的手。难道要利用断头锁吗？因为我们现在看到这个凯文米歇尔把自己这个呃颈部可以说紧紧的护住，他也怕这个杨建平利用我们说断头台那个锁他的头部。现在杨建平在找合适的体位和机会。想锁对方，因为现在凯文米歇尔，现在我们看到，刚凯文米歇尔是利用一个三点支撑的位置，因为你不能用袭击打我的头部。他很聪明，今天美国的凯文米歇尔采用的是地面的防守技术，一个进攻，一个防守，在今天的比赛当中，展现的是淋漓尽致。第二局比赛时间到。Here is the third and final round. Let's hear it for these fighters. 比赛来到第三回合，这一次的杨建平依旧延续前两个回合的强势，又是打出一地扫踢，第三次把米歇尔踢翻了。这场比赛之后，美国选手米歇尔估计对杨建平的腿法有十分深刻的感悟，让他拍地认输。在这个 MMA 比赛里面，有这么几种这个比赛阵容，一个 KO 对手，大家就知道了。那么 TKO 啊，包括技术获胜，还有一种就是对方主动的拍地板也好，拍你的肩也好，我三下认输。还有一种就是由一步监督，认为本场比赛双方不能再进行比赛，终止比赛。现在杨建平要给凯文米歇尔采用这种战力技。杨建平再次发威，中国的老虎就是厉害，再一次把美国选手拉入地面，然后把持住比赛的节奏，给美国人打得痛苦不堪。今天杨建平的技术可以说是历练，包括你的拳法都发挥出来，需要你下面要发挥。我们看到场上裁判这个蝙蝠说：“你不要用头来撞对手。”已经有一个
，这是我见到杨建明，嗯，是第一次打要打满三局，因为我看他们那些比赛都是在前两局就结束战斗，漂亮，<笑>又是一个夹进摔啊！因为毕竟这个杨建明，一分钟，一分钟，我们现在听到场边那个队友，美国选手无论怎么挣扎，使出多少地面技术，都撼动不了中国猛虎杨建平。已经没有太大悬念，只要杨建平嗯这种就是继续发不下去的话，我赢了这场比赛的胜利。但是我们希望杨建平采用的是一种地面的进攻技术，或者我们说是三三条锁也好，防守中锁，多利用一种。呃，地面的柔术的技术，来让对方认输，那将更加的精彩，更加的好看。比赛结束，最终当第三回合结束的时候，美国选手的脸上简直太惨烈了，他的精神也十分可贵。最终，杨建平高兴的冲向自己的教练，他知道自己赢得了比赛。果然，美国裁判也没有二话，直接宣布中国选手获胜。大家喜不喜欢这场比赛呢？谢谢大家的观看，喜欢的话，长按大拇指点赞就是最大的支持。再会。